আন্তঃনবিক বলের প্রকৃতি আন্তঃনবিক বল তো জানোই অনুগুলোর মধ্যে আকর্ষণ বলে যে একটা অনু আরেকটা অনুকে ধরে রাখছে মনে করো এই যে একটা অনু আরেকটা অনু ধরে রাখছে এইভাবে তাহলে তুমি এটাকে সরাইতে চাও বল লাগবে কিন্তু তাই না অনুগুলোর মধ্যে যে বল ক্রিয়া করে একটা আরেকটার সাথে আঁকড়ে ধরে আছে খুবই সহজ ব্যাপার ছোট ক্লাসের পড়া এখন এর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যদি তাপমাত্রা বাড়াও কি হয় অনুগুলো তাপ শক্তি নেই কেউ যদি শক্তি নেয় তাহলে আগের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয় না কম হয়ে যায় অবশ্যই বেশি শক্তিশালী হয়েছে তার মানে কি কম্পন গুলা আরো বেড়ে গেছে প্রত্যেক ফদার থ্রি অনুগুলো কিন্তু কম্পিত হইতেছে কম হোক বেশি হোক ভাইব্রেট করতেছে তাপ শক্তি নিতেছে অনুগুলার মধ্যে কিন্তু কম্পন বেড়ে যায় তখন আন্তঃনবিক বলের নেচারটা পরিবর্তন হয়ে যায় কিভাবে পরিবর্তন হয় এটা আমরা আজকে দেখি তার আগে আমি বলি বল ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে কিনা কি মনে হয় তোমাদের বল ঋণাত্মক হতে পারে কিনা কাজ ঋণাত্মক হতে পারে বল কি তাহলে ঋণাত্মক হতে পারে না নাকি হতে পারে না বল ঋণাত্মক হয় বল ঋণাত্মক হয় ঋণাত্মক বল হলো আকর্ষণ ধর্মী ধনাত্মক বল বিকর্ষণ ধর্মী তোমরা পাইছ দুইটা চার্জের মধ্যে কলম্বের সূত্রে কি একটা পজিটিভ চার্জ একটা নেগেটিভ চার্জ হলে বলটা কেমন হয় ঋণাত্মক হয়ে যায় বল কেমন আকর্ষণ ধর্মী মহাকর্ষ বল সর্বদাই ঋণাত্মক ধর্মী আকর্ষণ ধর্মী মহাকর্ষে কখনো দিনে বলা নাই একটা বস্তু আর একটা বস্তুকে ধাক্কা মারে একটা বস্তু আর একটা বস্তুকে টানে এটাই বলেছেন নিউটন নিউটন এটা বলেছেন তাহলে মানে নিউটন বুঝতে পারেন নাই ধাক্কা মারে কি মনে হয় কোনো দিনও না মহাকর্ষ মানে আকর্ষণ ধর্মী বল আর এই জন্য মহাকর্ষ বল নেগেটিভ কেন আকর্ষণ করে এটার উত্তর আলবার্ট আইনস্টাইন দিয়েছেন তার জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি দ্বারা কি কারণে আকর্ষণ করবে এটার উত্তর কিন্তু নিউটন জানতেন না এই জন্য উনি বলতেন এটা একটা মিস্টিরিয়াস ফোর্স রহস্যময় বল এটার পর্দা ফাঁস করছে আলবার্ট আইনস্টাইন আইনস্টাইন ছোটবেলা থেকে বিশ্বাস করতেন না যে একটা বস্তু আর একটা বস্তুকে টানতেছে কি কারণে বলটা তৈরি হলো মহাকর্ষ এই জন্য উনি ওনার আপেক্ষিক কথা তত্ত্ব দিয়ে কিন্তু মহাকর্ষক বা অভিকর্ষকে ব্যাখ্যা করেছেন গ্র্যাভিটিকে উনি ব্যাখ্যা করেছেন তো এই যে গ্র্যাভিটি ব্যাখ্যা করেছেন এটা আমরা পরে আর জানবো অন্য পড়াতে যখন যাব তো আমরা আন্তঃনিক বল হ্যাঁ এটা প্রকৃতিটা বোঝার জন্য এই যে নেগেটিভ বল পজিটিভ বল এটা বুঝতে হয়েছে তাহলে আমরা অনুগুলার মধ্যে যদি দূরত্ব অনেক কাছাকাছি তাহলে কি আন্তঃনবিক বল বেশি এই যে কঠিন পদার্থ তোমরা জানো আনুগুলা খুব কাছাকাছি এই জন্য সে কঠিন একটু দূরে দূরে তাই তরল আরো বেশি দূরে দূরে এই জন্য গ্যাস হ্যাঁ এরকম একটা ধারণা আমাদের সবারই আছে এটা লেখা চিত্র আঁকবো আমরা এটা লেখা চিত্র আঁক এক সক্ষের দিকে মনে করো আমি দিলাম ওই যে অনুগুলা থেকে অনুগুলার দূরত্ব হ্যাঁ তাহলে অনু থেকে অনুর দূরত্ব অর্থাৎ আন্ত আনবিক দূরত্ব আন্ত আনবিক দূরত্ব দিলাম এক সক্ষে এক সক্ষের দিকে আন্ত আনবিক দূরত্ব দিলাম ও আয়ক্ষে দিলাম বল ফোর্স তাহলে ও আয়ক্ষের পজিটিভ দিকে কি মন কেমন হবে এই বরাবর আকর্ষণ বল না বিকর্ষণ পজিটিভ বল কি বিকর্ষণ বল বিকর্ষণ কেমন বিকর্ষণ অনুগুলার অনুগুলার মধ্যে আর কি আন্ত অনুবিক তাহলে নেগেটিভ বল এই যে ওয়াইফের নেগেটিভ দিকে অবশ্যই এই বরাবর হলো নেগেটিভ বল তার মানে আকর্ষণ বল এবার শুরুতে মনে করো তুমি এই মুহূর্তে একটা পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করতেছো তাহলে একটা অনু থেকে আরেকটা অনুর দূরত্ব তো আছে অনু থেকে অনুগুলার দূরত্ব কোনো না কোনো একটা দূরত্ব আছে আমি বললাম সেটাকে এরকম মনে করো আর নট বা আর জিরো দ্বারা প্রকাশ করলাম মূল শুরুতে কোনো না কোনো দূরত্ব থাকবেই অনুগুলার মধ্যে একটা অনু থেকে আরেকটা অনুর তাই না মনে করো আমি বললাম সেটাকে আর আর জিরো দ্বারা প্রকাশ করলো এবার তুমি তাপ শক্তি দেও তাপ শক্তি দিতে থাকো অনুগুলা কিন্তু কাঁপতে থাকবে কাঁপতে থাকবে তো অনুগুলা করবে কি যেন আন্তনিক বলের কারণে একটা আরেকটাকে আঁকড়ে ধরে থাকবে 
আরো শক্তভাবে ধরে রাখার চেষ্টা করবে তার মানে তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে শুরুতে কিন্তু একদম শুরুতে অনুগুলার মধ্যে আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় মানে ধরে রাখতে চায় এই জন্য কিন্তু কিছুটা সংকুচিত হয় তো এই গ্রাফে আমরা একটা জিনিস দেখব এই যে দেখো তো যতই তুমি দূরে সরে যেতে যাচ্ছে তখন কিন্তু কাছে টেনে নিয়ে আসে আবার অনুগুলো অনুগুলো তাহলে এখানে দেখো আমি একটা অন্য কালার দিয়ে দেখি লাল কালার ব্যবহার করি এই যে আকর্ষণ কিন্তু বাড়তে থাকে বাড়তে থাকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব আইসে এই আকর্ষণ আর থাকে না বিকর্ষণ শুরু করে দেয় এখানে দেখাচ্ছি এই যে তার মানে কি আন্ত অনেক দূরত্ব কমতেছে প্রথমে কমতে কমতে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আসার পরে দেখো এখানে কি হচ্ছে তুমি তাপমাত্রা বাড়াচ্ছ আন্ত অনেক ইয়ে গুলো বলের প্রকৃতি হলো ধরে রাখা তাহলে অনুগুলো জন কাটতেছে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করতেছে প্রথমে কিন্তু তখন কিন্তু আন্ত অনেক বলের কারণে যে কাছাকাছি আসতেছে আরো তাহলে আরো কাছাকাছি আসতে 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 মানে কি আকর্ষণ বল বাড়তেছে কিন্তু এই এই বিন্দুটার পরে দেখো এই বিন্দুটার পরে কিন্তু দেখো আকর্ষণ বল কমতেছে তাই না তার মানে যদি এমন হয় তুমি আন্তনিক দূরত্ব কমতেছে কমতেছে কমতে কমতে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আসার পরে তখন কিন্তু আর আকর্ষণ থাকে না তখন বিকর্ষণ শুরু করে দেয় বিকর্ষণ করতে করতে এই যে দেখো উপরে চলে আসলো এখানে হলো একদম জিরো আর এখানে তো বিকর্ষণ বল এই বিকর্ষণ বলের কারণে তখন পদার্থটা প্রসারিত হয়ে যায় তার মানে শুরুতেই কিন্তু প্রসারণ শুরু হয় না একটা বস্তু তাপ দিলে তাপ দিলে যে প্রসারিত শুরু হয় তাহলে তাপ দিলে প্রথমে সংকুচিত হয় পদার্থটা কিছু সময়ের জন্য কিছু মুহূর্তের জন্য তারপর প্রসারিত হয় এটার কারণটা কি এটার কারণ দেখো আন্ত অনেক বলের প্রকৃতি থেকে বোঝা যায় কোন না কোন দূরত্ব তো ছিল প্রথমে মনে করে আর নট দূরত্ব দিলাম এখানে ছিল এখন তুমি তাপমাত্রা বাড়াইতেছ তো অনুগুলো কাছাকাছি আসতেছে আসতে আসতেছে আসতেছে এই যে কাছাকাছি এখানে আকর্ষণ কাছাকাছি মনে হয় আকর্ষণ বেড়া আকর্ষণ বাড়তেছে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টকে অতিক্রম করার পর দেখো এই পয়েন্টটাকে অতিক্রম করার পরে দেখো আকর্ষণ কমতেছে গ্রাফটা উপরের দিকে উঠতেছে উত্তর তো দেখো একদম উপরে উঠে গেছে এটা বিকর্ষণ হয় এইখান থেকে কিন্তু বোঝা যায় আন্ত অনেক বলের প্রকৃতিটা আর এখান থেকে সঠিক ব্যাখ্যাটা দেয়া যাবে কেন তাপ দিলে একটা পদার্থ প্রসারিত হয় কঠিন পদার্থ বিবেচনা করো তাপ দিতেছো কাঁপতেছে 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 আরো কাছাকাছি চলে আসলো পরে কিন্তু কাছাকাছি আসতে আসতে অনুগুলো তখন আর কিন্তু আর আকর্ষণ করে না তখন বিকর্ষণ শুরু করে দেয় তখন প্রসারিত হয় এটাই হলো প্রকৃত ব্যাখ্যা কেন তাপ দিলে পদার্থ প্রসারিত হয় আশা করি তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো